വാട്സ്ആപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുട്ബോൾ ലൈഫ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ എന്റെ മുഖം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടോട്ടനം വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ഹാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ടോട്ടനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആസ്ട്രാലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു യുണൈറ്റഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആസ്ട്രലിന്റെ റെഡ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഡേവിഡ് റായനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സോ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ടോട്ടനം വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ഹാം വളരെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വെസ്റ്റ് ഹാം ഒരു റെഡ് കാർഡ് ഏകദേശം ഈ ഒരു എൺപത്തി ആറാമത്തെ നിരട്ടിൽ മേടിച്ചു പറയപ്പെടുന്നത് കുടൂസ് ഓടി നടന്ന് ടോട്ടനം പ്ലേസിന് ഇട്ട് തല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഫോണോ അടിക്കുക എക്കത്തിന് ഒരു രട്ടി ഒരു രക്ഷ അടിയോ അടിയായിരുന്നു അവസാനമായിട്ടാണ് അവന്റെ റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ റെഡ് കാർഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലവരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈവൻ ദോ വെസ്റ്റ് ഹാൻഡിന് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ഗോൾസും കൂടുതലായിട്ട് ആ മൊമെന്റും മൊത്തം ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടോട്ടനം ആണ് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ഹാമാണ് അടിച്ചത് അതും മുഹമ്മദ് കുടൂസിന്റെ നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ഗോള് കുളസബസ്കിയുടെയും യൂസ് ബുസുമയുടെയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ക്രോസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൺ ഗോളും ആൻഡ് ഫൈനലി ഹോയ് മിങ് സോൺ എന്റെ ഒരു ഗോൾ നാല് ഒന്ന് അതോടെ തന്നെ ടോട്ടനം പതുക്കെ കുതിക്കുകയാണ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഏഴാം സ്ഥാനം എട്ട് മത്സരത്തിന് ശേഷം ടോട്ടനമിന്റെ വകയുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് സോ ദാറ്റ് ടോട്ടനം അബൌട്ട് വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ഹാം ില്ല വേഴ്സസ് പുള്ളം ഫുൾ റെഡ് കാർഡിന്റെ കളിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളം ജയിക്കേണ്ട കളിയാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കളികൾ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആയിട്ട് അവർ കളി ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് അഡാമ ട്രയോറെ ചുമ്മാ ചന്നം ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജാക്സൺ ഒക്കെ വല്ല ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ മരിച്ച് കഷ്ണമാക്കി കൊടുത്തേ ഇത് പക്ഷെ പുള്ളമിന്റെ അഡാമ ട്രയോറെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറയാത്തത് ശരിക്കും അവർ ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരു പെനൽറ്റി ഉണ്ടായി ഒരു പെനൽറ്റി കിട്ടി ആ പെനൽറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എവിടെ കിടക്കുന്ന പെനൽറ്റി അതെ ആൻഡ്രൈസ് പെറയുടെ ഒരു പെനൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ മിനിറ്റില് ഹിമനസിന്റെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ഒരു ലൂപ്പിംഗ് ബോൾ ഫ്രം ഫ്രം ദ ഗോൾ കീപ്പർ ഹിമനസിന്റെ നല്ലൊരു ഫിനിഷ് പക്ഷെ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ റോജേഴ്സ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും പെറയരയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പെനൽറ്റി കിട്ടി അത് മിസ് ചെയ്തു അത് മിസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒലി വാട്ട്കിൻസിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെഡർ നല്ലൊരു ഹെഡർ ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ആൻഡേഴ്സന്റെ റെഡ് കാർഡ് നേടുകയും പിന്നെ അതോടെ തന്നെ പിന്നെ കളി പോയി പിന്നെ അവസാനം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും അവസാനം ആസ്റ്റൻ വില്യം കെത്തക്കട്ടെ ഒരു റെഡ് കാർഡ് ഞാനും ഒരു റെഡ് കാർഡ് മേടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ വലിയ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സ് ജി ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷ് ഈ ഈ എക്സ് ജി കൂടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ആ പെനൽറ്റി ആണ് എക്സ് ജിയിൽ എനിക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എന്തോ പെനൽറ്റി ആണ് എക്സ് ജിയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ട് ഓവറോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നാല് ബിഗ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു and they missed one penalty a penalty avan adichirunnu nundengi rende vannu lead aayane rende vannu lead aayirunnu nundengi aston villa ne serikkum paranja korchu kolpathil aakkandadayirunnu but aston villa adode naalam saanathekku chedi fulham serikkum onbam saanathu enikku thonu fulham should have been in a much much better position they are a very well coached team even serikkum paranja jeikanda kaligalana avaru jeikatha kaligalana they look like very very solid uh, team so far ini ipo namakku nokkanulla adutha kali ayanadakke എന്റെ സിസ്റ്റം വെറുതെ ബാക്ക് അടിച്ചു കൊണ്ട് കളിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സോറി ഓപ്പൺ ആയി വരട്ടെ ഐ തിങ്ക് ദ ബിഗ് ഗെയിം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ബ്രെൻഡ് ഫോർഡ് ഗുഡ് ഗെയിം ആദ്യമേ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബ്രെൻഡ് ഫോർഡിന്റെ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ ഗ
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഓവറോൾ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ് അതോടെ തന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ടേബിളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇപ്പൊ ഏകദേശം പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നിക്കുകയാണ് അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് കുറച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിലേക്ക് പോക്ക് കാരണം നൗ യു ഹാവ് ഫെർണ ബാച്ച് പിന്നെ അതിനുശേഷം വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഗോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചെന്നമ്പിന്റമായിട്ട് കൺസേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് സോ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ഷുഡ് ബി ലെസ്റ്റർ സിറ്റി എങ്ങനെ ഇ എഫ് എൽ കപ്പാണ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒരു മൂന്ന് മത്സരങ്ങളായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ജയത്തോടെ എന്താ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബട്ട് സൗത്ത് ആംപ്ടൺ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി അടിപൊളി ഒരു കംബാക്ക് ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ രണ്ടേ പൂജ്യം സൗത്ത് ആംപ്ടൺ ലീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ദെൻ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി മേക്സ് എ കംബാക്ക് അതിനൊരു റെഡ് കാർഡ് സൗത്ത് ആംപ്ടൺ മേടിക്കുന്നു അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി മൂന്ന് രണ്ട് സൗത്ത് ആംപ്ടൺ എതിരെ അടിപൊളി ഒരു ജയം എവർട്ടന്റെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടേ പൂജ്യം ബട്ട് ദ ബിഗ് ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇസ് ആസ്ണൽ വേഴ്സസ് ബോൺമത്ത് ആൻഡ് ബോൺമത്ത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടീമല്ല ഞങ്ങൾ ചെൽസി പ്രത്യേകിച്ച് പോയി കളിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചതാണ് ആ കളി തോക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ആ എൻകൂൻകൂന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് കാരണം നമ്മൾ ഗോള് നേടി മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഗെയിം ഈവൻ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് വരെ ആസ്ണൽ അങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനില്ല ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദാറ്റ് റെഡ് കാർഡ് ആൻഡ് റെഡ് കാർഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രൊസാഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ട്രൊസാഡ് ബാക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാലിബിക്ക് അതും ഹാഫ് വേ നിന്ന് തിരിച്ച് തന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാണ് അപ്പോ ഈ ട്രൊസാഡ് പാസ് പാസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ഹാമിലെ പ്ലെയർ ഓഫ് സൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സാലിബ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ആളെ പിടിച്ചെടുത്തു യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു റെഫറി കാരണം ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ റെഫറിയെ സംബന്ധിച്ച് ദാറ്റ് വാസ് എ യെല്ലോ കാർഡ് പക്ഷെ കണ്ടവരുടെ ഒക്കെ ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് വാസ് എ റെഡ് കാർഡ് കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എ ലാസ്റ്റ് മാൻ വാർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ബെൻവൈറ്റ് ഭയങ്കര ദൂരത്തായിരുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മുടെ ഡേവിഡ് റായ കുറച്ച് പുറകിലായിരുന്നു അപ്പൊ കൊണ്ട് ഡേവിഡ് റായ്ക്ക് പോലും ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗോൾ സ്കോറിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് വാർ ഡിസിഷൻ ഓവർ ടേൺ ചെയ്തു സ്ട്രേറ്റ് റെഡ് കാർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ കാരണം നൗ ആസ്നലിന്റെ ഈ പ്ലെയർ അടുത്ത മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ പ്രീമിയർ ലീഗ് മാച്ചസ് ഈസ് ഗോൺ മിസ് ഈസ് ഗോൺ മിസ് അഗൻസ്റ്റ് ലിവർപൂൾ ന്യൂ കാസ്റ്റൽ ആൻഡ് ചെൽസി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ആൻഡ് മൂന്നും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മത്സരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലിവർപൂൾ ന്യൂ കാസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ബട്ട് അഗൻസ്റ്റ് ചെൽസി ആസ് വെൽ സോ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആസ്ണൽ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ബോൺമോത്ത് നേടുന്നത് അവരുടെ ഒരു സെറ്റ് പീസ് ടിപ്പിക്കലി ആസ്ണൽ ഇസ് നോൺ ഫോർ സെറ്റ് പീസ് പക്ഷെ ബോൺമോത്ത് ഇതിനകത്ത് ആസ്ണലിനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ സെറ്റ് പീസ് ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലിക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷ് പിന്നെ ഡേവിഡ് റായയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഫൗള് എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു പെനൽറ്റി ആൻഡ് ഡേവിഡ് റായ ഹാസ് ബീൻ വെരി പോർ ദസ് ഗെയിം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നല്ലോണം മിസ് പാസ് കൊടുത്തു ആ മിസ് പാസ് കൊടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ കൺവേർട്ട് ആവാത്തത് ഒരു ഭാഗ്യം പിന്നെ ഒരു തവണ എന്തോ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബാക്ക് പാസ് കിട്ടിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ഒപ്പോണൻ പ്ലെയർ നേടിയെടുത്തു പക്ഷെ താങ്ക്ഫുള്ളി അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയില്ല ആൻഡ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഡേവിഡ് റായയുടെ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഫുട്മോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് റേറ്റിംഗ് and i think that's a fair reflection in fact enki onnu njan ende or personal opinion david raya's performance vechu okkanengi it should actually be only endha varana or four rating avanam but chakara nammada muthu calif
നാല് ബിഗ് ചാൻസസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നാലും മിസ് ചെയ്തു ആന്റണി ഗോഡൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുന്നേ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബ്രൺഫോർഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ അടിച്ചത് വെൽബക്കിന്റെ നല്ലൊരു ഗോൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൺ ഓഫ് പ്ലേ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോൾ അടിച്ചത് തന്നെ സോ ഓവറോൾ ന്യൂ കാസ്റ്റൽ ഷുഡ് ഹാവ് വൺ ദ ഗെയിം ബട്ട് ബ്രൈറ്റൺ ഫൈനലി വൺ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റൺ മച്ചാനെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ടീമിന്റെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് ന്യൂ കാസ്റ്റൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രൈറ്റൺ വിൽ നൗ ഐ തിങ്ക് വിൽ ചാലഞ്ച് ഫോർ ടോപ്പ് ഫോർ കാരണം അവർ ചെൽസിനെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറെ ടീമുകളെ ബ്രൈറ്റൺ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സീസണിൽ ആരൊക്കെ ഇതുവരെ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന വി ആർ ഫേസ് ചെൽസി ടോട്ടനം ഹോട്ട്സ്പർ ന്യൂ കാസൽ അപ്പൊ ദേ ഹാവ് റിയലി ഫേസ് ഗുഡ് ടീംസ് അപ്പൊ എന്തെന്നാലും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് കാരണം സി ചെൽസിക്കെതിരെ തോറ്റു പക്ഷെ ടോട്ടനമിനെതിരെ ജയിച്ചു ന്യൂ കാസലിനെതിരെ ജയിച്ചു ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിംഗ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ടഫ് ഗെയിം ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ പ്ലേഡ് അഗൻസ്റ്റ് ആർസണൽ ഫോർ എ വൺ ഓൾ ഡ്രോ സോ നല്ല കുറെ ടഫ് ഫിക്സർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രൈറ്റൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ ഒബിയസ്ലി വരാൻ പോകുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഇവർ ജയിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്തെന്നാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ് സോ ഓവറോൾ വെരി വെരി സോളിഡ് വീക്കെൻഡ് അതോടെ തന്നെ ചെൽസി വേഴ്സസ് ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു മത്സരം ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ തോക്ക്സ് ഓൺ ദ റെഡ് കാർഡ് ഓൺ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ഗെയിംസ് ഇൻ ദ കോമൻ സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഫ്രോം ഫുട്ബോ